த ரிவர் அப்படின்னு ஒரு போயம் பார்க்கலாம் இதுடைய ஆத்தர் வந்து கேரலின் ஆன் பவுல் பவுல்ஸ் அப்படின்றவங்க ஸோ பார்க்கலாம் நான் மகாலக்ஷ்மி ரிவர் ரிவர் லிட்டில் ரிவர் பிரைட் யூஸ் பார்க்கலாம் எவே ஸோ ரிவரை வந்து இப்போது சின்ன ஒரு ரிவராக சொல்கிறாங்க அதாவது லிட்டில் ரிவர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ரிவர் அப்படியே இந்த இடத்தடுத்து நம்ம ஸ்டான்ஸாக போகும்போது அதுடைய அந்த அது பெருசாகிறத பற்றி எல்லாம் கூட சொல்லுவாங்க ஸோ ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கக்கூடிய ரிவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்றாரு கூப்பிட்றாரு பிரைட் யூஸ் பார்க்கல் ஆனியவே நீ போகிற வழியில் ஃபுல்லாக அப்படியே தக தக தகன்னு மின்னிக்கிட்டே போகிற ஸ்பார்க்கல் அப்படின்னா அப்படியே ஷைனிங்காக போகிறது ஸோ எப்பயுமே அந்த தண்ணி இருக்கிற இடத்துலலாம் அப்படியே ஒரு மாதிரி பிள பிள பிளான்னு இருக்கும் இல்லையா அந்த ஸ்பார்க்கலோடு போயிட்டுருக்க ஓவர் த எல்லோ பெப்பல்ஸ் டான்ஸிங் பெப்பல்ஸ்னால் இங்கே கூழாங்கற்கள் ஸோ அந்த ஆறு போகிற வழி ஃபுல்லாக அந்த கல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நைஸாக வலுவலுன்னு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அது பெப்பல்ஸ் ஸோ அது மேலெல்லாம் நீ டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே நீ போகிற த்ரூ த ஃப்ளவர்ஸ் அண்ட் ஃபாலிட்ஸ் கிளான்ஸிங் லைக் அ சைல்ட் அட் ப்ளே ஸோ நான் நீ போகிற பாதையிலலாம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளவர்ஸு இலைகள் எல்லாத்தையும் நீ பார்த்துக்கிட்டே போகிற கிளான்ஸிங்னா பார்க்குறது ஸோ எல்லாத்தையும் நீ பார்த்துக்கிட்டே போகிற அது வழியாக கூட போகிற எப்படி ஒரு குழந்த அப்படியே ஜாலியாக விளையாடிக்கிட்டே இருக்குமோ அந்த மாதிரி நீ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சைல்டோடு இந்த இதை வந்து கம்பேர் பண்ணிவிட்டு இப்போ இலை பூவெல்லாம் இருந்தால் அது அப்படியே அதோடு கூப்பிட்டுக்கிட்டே மிதந்துக்கிட்டே எடுத்துகிட்டு போயிடும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் இதை வந்து ரிவரை வந்து வர்ணிச்சு சொல்கிறாங்க ரிவர் ரிவர் ஸ்வெல்லிங் ரிவர் இப்போ அடுத்த அடுத்த ஸ்டாண்ட்ஸில் லைன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா லிட்டில் ரிவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ஸ்வெல்லிங் ரிவர் இப்போ அதோடய சைஸ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாகுதாமா ஆன் யூ ரஷ் த்ரூ ரஃப் அண்ட் ஸ்மூத் ஸோ அப்படியே நீ கொஞ்சம் பெருசு ஆக்கிட்டே இருக்க அப்படியே ரஃப்பாக இருக்கக்கூடிய ஸ்மூத்தாக இருக்கக்கூடிய அந்த பாதையிலலாம் நீ வேகமாக ஓடுற ரஷ் அப்படின்னா வேகமாக அடிச்சுட்டு ஓடுற லவுடர் சத்தம் போட்டுக்கிட்டு போகிற ஃபாஸ்டர் வேகமாக ஓடுற ப்ராலிங் அப்படின்னா சண்டை போடும்போது அப்படியே நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு சத்தத்தோடு பேசுவோம்ல அந்த மாதிரி பயங்கர சத்தத்தோடு அப்படியே கத்திக்கிட்டே இருக்கிறது லீப்பிங் அப்படின்னா ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டு போகிறேன் இப்போ ஃபால்ஸ் எல்லாம் வரும்போது அது ஜம்ப் ஆகும் இல்லையா ஸோ ஜம்ப் பண்ணுற இத்தனை வேலைகளையும் நீ செய்கிற ஓவர் ராக்ஸ் பை ரோஸ் பேட்ஸ் ஸோ எங்கெல்லாம் நீ ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டு கத்திக்கிட்டு வேகமாக ஓடுற அப்படின்னா மலைகள் மேலே ரோஸ் பட் பேங்க்ஸ் அப்படின்னா இந்த ஆத்துடைய அந்த கரைகள் அது சொல்கிறாங்க பேங்க்ஸ் மே பேங்க்ஸ் வழியாக ரோஸ் பேங்க்ஸ் வழியாக ஸ்வீப்பிங் லைஃப் லைக் இம்பீட்டியர்ஸ் யூத் ஸ்வீப்பிங் அப்படின்னா இங்கே வந்து வளைஞ்சி போகிறது வளைஞ்சி நெலிஞ்சு வேகமாக ஃபாஸ்டாக கற்றுக்கிட்டே ஜம்ப் பண்ணிக்கிட்டே போகிற எப்படி நீ போகிற அப்படின்னா அவனை பார்த்தா எப்படி இருக்குன்னா இளம் வயசில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூத் வந்து எதுக்காகையும் பயப்படாமல் எதுக்காகையும் கேர் பண்ணாமல் எல்லா விஷயத்தையும் அப்படி ஜாலியாக செய்யும் இல்லையா அந்த யூத்தோடு இந்த ரிவரை வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறாங்க செகண்ட் ஸ்டான்ஸால் ஸோ நியூ வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபோலியே ஃபோலியேஜ் அப்படின்னா லீவ்ஸு இலைகள் கிளான்ஸிங் அப்படின்னா ஹிட்டிங் பா டச் பண்ணுறது ஹிட் அதை இடிச்சிட்டு போகிறது டச் பண்ணிட்டு போகிறது அந்த மாதிரி ஸ்வெல்லிங் அப்படின்னா வீங்கிட்டுருக்குன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதுதான் வந்து ஸ்வெல்லிங் அப்போ அதோடைய சைஸ் வந்து பெருசாகிட்டு இருக்குன்னு இருக்கும் ரோஸ் பெட்ஸ் அப்படின்னா ரிவர் பேங்க்ஸ் வெர் ரோஸஸ் அப்பியர் அலாங் ஸோ அந்த ஆத்தங்கரை ஓரமாக ஃபுல்லாக அந்த ரோஸாக ரோஸ் செடிகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து சொல்கிறது இம்பீட்டியர்ஸ்னால் ஆக்டிங் குயிக்லி ரொம்ப வேகமாக செயல்படுறது எதை பற்றியும் கேர் பண்ணாமல் பண்ணுறது ஸ்பார்க்கல்னால் ஷைன் ப்ராலிங் அப்படின்னா குவாரல் இன் ரஃப் வாய்ஸ் பயங்கரமாக சண்டை போகிறது கத்தி கத்தி சண்டை போகிறது லீப்பிங்னால் ஜம்ப்பு ஸ்வீப்பிங் கண்டினியூஸ் கர்வ் தொடர்ந்து அப்படியே இப்படி வளைஞ்சிக்கிட்டு போகிறது தட் இஸ் கண்டினியூஸ் கர்வ் ரிவர் ரிவர் ப்ரிம்மிங் ரிவர் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ப்ரிம்மிங் ரிவர் ஃபஸ்ட்டு லிட்டில் ரிவர் சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து ப்ரிம்மிங் ரிவர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரிம்மிங் அப்படின்னா ஓவர் ஃப்ளோயிங் இப்போ எங்கேயாவது டேம்ஸ் அப்படி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அங்கெல்லாம் போய் நிறைஞ்சி ஓவர் ஃப்ளோ ஆகுமா ஸோ அந்த மாதிரி ஓவர் ஃப்ளோ ஆகிக்கிட்டு போயிட்டுருக்க ரிவர் ப்ராட் அண்ட் டீப் ப்ராட்னா ரொம்ப அக அகலமாக ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ரிவர் தொடங்குற இடத்துல ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்கும் அது இப்போ ரொம்ப அகலமாக ஆகிக்கிட்டே போகுது ரொம்ப ஆழமாகவும் போய்கிட்டே இருக்குது அண்ட் ஸ்டில் அஸ் டைம் சீமிங் ஸ்டில் பார்க்குறதுக்கு நீ அப்படியே ரொம்ப ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது எட் ஸ்டில் இன் மோ
ஸோ இங்கே ஒரு இங்கே மார்டல் ப்ரைம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பர்சன் மாதிரியான ஒரு விஷயமாக நீ வந்து ஓஷனை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்க தென் ரிவர் ரிவர் ஹெட்லாங் ரிவர் ஹெட்லாங் அப்படின்னா தலை முன்னாடி அதோடைய ம மற்ற உடம்பெல்லாம் பின்னாடி வந்துட்டுருக்க மாதிரி ஸோ த தலை முன்னாடியும் மற்ற உடம்பெல்லாம் நீ இழுத்துக்கிட்டே போய்கிட்டு இருக்க அப்படின்றது தான் அந்த ஃபஸ்ட் லைன் டவுன் யூ டேஷ் இன் டு த சி இப்படி அப்படியே பயணம் ரொம்ப நா ரொம்ப தூரம் பயணம் செஞ்சுட்டு போயிட்டு இப்போது நான் சியோட நீ போயிட்டு டேஷ் பண்ணுற மோதிரை சீ தட் லைன் ஹேத் நெவர் சவுண்டட் ஸோ அந்த இடத்துல சி சத்தமே போடாது சீ தட் செயல் ஹேத் நெவர் ரவுண்டட் ஸோ அந்த இடத்துல சி வந்து அந்த அந்த பயணம் வந் அந்த ஒரு ரவுண்ட்ஸ் வந்து செயலெல்லாம் வந்து எதுவுமே அங்கே அந்த இடத்துல நடக்காது லைட் எட்டர்னிட்டி எட்டர்னிட்டினா மரணமே இல்லாத ஒரு இது தான் எட்டர்னிட்டி சொல்கிறோம் ஸோ மரணமே இல்லாத ஒரு விஷயமாக வந்து நீ கலக்கிற அந்த ஒரு இடத்துல வந்து இருக்கும் அந்த கடலுக்கு வந்து மரணமே கிடையாது இது கூத்து வந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த வந்து நீ ஏற்படுத்துகிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரிவருடைய பயணத்தை ரொம்ப அழகாக நமக்கு கிழக்கமாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நியூ வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம் டென்டிங் அப்படின்னா கோயிங் இன் அ பர்டிகுலர் டேரக்ஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் போகிறது ஹெட்லாங்னால் ஹெட் ஃபஸ்ட்டு ரெஸ்ட் ஆஃப் தி பாடி ஃபாலோயிங் தலை முதல்ல அப்புறம் வாழெல்லாம் அப்படியே மற்ற உடம்புடைய மற்ற பாகங்கள்லாம் தொ பின்தொடர்ந்து போகிறது ஹேத் அப்படின்னா ஹேவ் அப்படிங்கிறவோட பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் ஹேத் எட்டர்னிட்டினால் லைஃப் கண்டினியூங் வித்தவுட் எண்ட் மரணம் இல்லாத அந்த எட்டர்னிட்டி ப்ரிம்மிங்னால் ஓவர் ஃப்ளோ வளைஞ்சு போகிறது மார்டல்னா ஹியூமன் பீயிங் மனிதன் ப்ரைம்னா மெயின் இல்லைனா டாப் இதை எழுதிருக்கிறது வந்து கேர்லின் அண்ட் பவுல்ஸ் அப்படிங்கிறவங்க செவன்டீன் எயிட்டி சிக்ஸ்லேருந்து எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் வரைக்கும் இவங்க இருக்காங்க வாஸ் அன் இங்கிலீஷ் போயட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆஃப் ராபர்ட் சவுத்தே த போயட் லாரட் ஆஃப் பிரிட்டன் ஸோ பிரிட்டனில் வாழ்ந்த ஒரு ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு போயட் வந்து ராபர்ட் சவுத்தே ஸோ அவங்களுடைய ஒய்ஃப் தான் வந்து கேர்லின் அண்ட் பவுலர்ஸ் ஷி வாஸ் அ போயட் ஆஃப் கிரேட் மெரிட் அண்ட் ப்ரொடியூஸ் சேம் சம் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஒர்க் அட் தி ட்ரெஷ் ஹோல்ட் ஆஃப் விக்டோரியன் எரா ஸோ விக் ராணி விக் குயின் விக்டோரியா வாழ்ந்த அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு போயட் தான் இவங்களும் இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டான சில ஒர்க்கு சில போயம்ஸ்லாம் இவங்க எழுதியிருக்காங்க ஷிரோட் வேரியஸ் அதர் ஒர்க்ஸ் இன்க்ளூடிங் த லிட்டில் லேடி பேர்ட் சாப்டர் ஆன் சர்ச் யார்ட் அண்ட் டேல்ஸ் ஆஃப் தி ஃபேக்ட்ரி ஸோ இந்த மாதிரி இவங்களுடைய ரொம்ப ஃபேமஸான சில விஷயங்களும் வந்து இருக்குது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ டேக் கேர்